，我陷入了蛋仔岛猴子酒店，如果被抓住，千千千万别过来呀、啊！抓到你了，救救命啊！啊！真是美味的蛋仔，派对狂欢正式开始。哎呦，什么鬼地方？门上着锁，看来我们都被困在酒店大堂了。叮叮叮，你快看，这里有白钥匙。赶紧给我，我先走。什么呀，一个假人而已，胆子不大，还没头脑的向前冲。喂，你说谁胆子小？别吵了，这酒店太诡异了，大家一起合作才能逃出去。你们看，那有电梯，都给我滚开！这下总算能离开这个鬼地方了。你你看见了吗？那是什么玩意儿？没工夫害怕了，趁着怪物进食，赶紧离开这里。又被传送了，这是什么？不要碰！啊，这些数字都是怪物设下的陷阱，千万别去碰！救，救救我！美味的蛋仔！按照你的说法，这满地的数字都不能碰，我们还要在狭小的走廊里躲过怪物猴子的追杀，这这根本不可能实现！你看，哦、这里还有一把钥匙。可是啊，这么多门里，哪一扇才是出口呢？我知道了，就是那扇。你怎么知道？你看其他门前都是一样多的数字，只有这一扇门密密麻麻布满一地，这证明怪物在阻止蛋仔靠近它。有道理。快点，快点，拿着钥匙离开这里。走你！<笑>为什么要害我？行了，别装了，你和怪物是一伙的吧？你到底在说什么呀？你对这怪物酒店太熟悉了，每次都是你先发现的重要线索，貌似引导我们离开，却每一次让蛋仔们陷入更恐怖的境地。更重要的是，每当有蛋仔死亡，走廊里就会刷出一个新的数字。哦，所以你所说的怪物设下的陷阱，根本就是蛋仔们的灵魂。这扇门里根本不是什么出口，而是葬送了无数蛋仔的死地。有一点，你说错了。我的猴子，怎么可以做我的头目？最美味的蛋仔，终于到你了！啊